Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uh, InsyaAllah kita sambung pelajaran kita pada unit 2 iaitu unit fi'il. Kita telah belajar daripada unit 1 tentang isim. Kita tahu bahawa bahasa Arab ada tiga jenis perkataan atau tiga jenis bahagian ucapan. Iaitu isim, iaitu nama, benda uh, di mana nama ni ada terbagi kepada sama ada ia masculine atau feminine dan sama ada dia singular, dual atau dua dan jamak itu plural banyak dan kita pelajar bagaimana nak kenal sama ada ia singular atau dual atau feminine atau masculine uh, itu penting sebab nanti apabila kita membaca ayat Quran setiap isim itu bila ia melakukan sesuatu Uh, maka perbuatan yang dikaitkan dengan isim tersebut mesti atau biasanya eh, lebih banyak daripada tidak ia akan mengikuti format isim itu kalau isim itu plural dia akan perbuatan itu akan ikut plural dan jika ia masculine dia, uh, perbuatannya pun akan kepada masculine dan jika ia feminine perbuatan itu akan dalam bentuk feminine singular, dual atau plural jadi sekarang kita pergi kepada bab kedua itu fi'il. Fi'il atau perbuatan atau verb. Dalam bahasa Arab, sama juga dalam bahasa Melayu, kita ada uh, perbuatan. Tapi bahasa Melayu kita ada perbuatan yang telah, yang sedang atau akan berlaku, yang telah berlaku dan juga kata arahan. Cuma dalam bahasa Melayu, tidak nampak perbezaannya sama ada perkataan. Satu perbuatan dia sebut uh, telah berlaku atau sebelum atau belum berlaku kecuali kita ada perkataan tambahan sebelumnya itu telah maksudnya kita, kita saya uh, saya baca buku kena kena katakan dalam bentuk pasien saya telah baca buku macam okay? jadi itu uh, jadi tak nampak perbezaan baca kalau kita guna kita rujuk pada perkataan baca di eh, perbuatan kita, dia tak tahu sama ada telah atau kan sedang atau akan berlaku kecuali ada huruf telah atau akan sebelum. Uh, beza dengan bahasa Inggeris, kita tahu bahawa kalau kata uh, he read dan he read walaupun dia sama bunyinya lain ataupun he walk dan he walk dah ada e di belakang itu past tense dan he will walk itu future sama dengan bahasa Inggeris. Jadi bahasa Arab dia ada juga uh, bentuk bentuk tense maksudnya perbuatan itu terikat dengan masa kalau isim tidak terikat dengan masa maksud kalau kita sebut satu benda uh, macam handphone ataupun telefon uh, dia satu benda dia tak tak ada, tak ada berkaitan dengan masa sama ada ia telah ke atau akan atau sedang berlaku jadi beza dengan fi'an itu verb ia akan ada kaitan dengan masa contoh pertama ialah fil madi fil madi yang yang ni madi itu adalah maksudnya uh, yang telah berlaku atau dalam bahasa Inggeris dipanggil perfect tense uh, yang telah sempurna uh, perbuatan itu madi itu panggil madi dan bagaimana nak kenal pattern dia atau wazan dia kita ikut fa'in lam semuanya fathah di atas fa'ala itu fathah jadi ini untuk singular bila kita, kita belajar untuk singular dulu ya bila uh, bunyinya a a a atau fa ala don oba nasan o sami a uh, kataba itu semua bunyi a a a banyak itu adalah menunjukkan ialah fi'il madi eh, dikenali dengan fathah iaitu fi'il yang bermaksud telah berlaku perfect tense yang kedua ialah fi'il mudarik. Mudarik ha? itu yang rujuk pada perbuatan yang sedang atau akan berlaku. Sedang atau akan berlaku. Mudarik ini dikenali sebagai ha? kalau kita ambil perkataan fa'ala, kita ada fa'in lam tambah ya di depan. Ataupun hamza atau nun atau ya ataupun ha? ada yang sebut sebut Anita ada sebut uh, Ataina ataupun lah dia Anita, Alif, Hamza, Nun Ya dan Ta di depan dan sini dalam bentuk Ya uh, Yaf Alu 
Yaf adu dikenali dengan domma domma masuk pada huruf terakhir. Yaf adu taf adu af adu naf adu. Itu semua adalah fen mubarak yang di mana ujungnya adalah domma macam na nasara yang suru uh, tad ribu uh, yasmau uh, semua tu fen mubarak tasmau okay. Uh, Nak itu, itu mungkin muda hujungnya bunyi u, okay, dengan dom. Dan seterusnya kita ada fil amang, itu amang perintah, ah command verb, ah perbuatan memerintah dengan format if al, if al dengan sukun maksudnya hujung ah baris huruf terakhirnya ialah Sukun if'al. Ha? Lakukanlah. Kalau ini, fa'ala. Dia telah lakukan. Yaf'alu. Dia sedang atau akan melakukan. If'al. Lakukanlah. Ha? Idrit. Idrit. Ha? Pukullah. Unsur. Tolonglah. Ha? Itu. Dan itulah semua dalam keadaan uh, sukun. Pada hujungnya itu adalah perbuatan. Jadi ingat, untuk dalam bahasa hak, fi'al itu ada tiga. Kita kena kenalkan tiga bentuk fi'al, tiga bentuk isim. Tiga bentuk fi'al ialah madi, iaitu untuk past tense, perfect tense, modari untuk imperfect tense, sedang atau akan berlaku, dan amang common verb, iaitu dalam arah. Jadi kita akan kaji lebih lanjut tentang fi'al. Nak tahu bagaimana fi'al berubah bentuk. Ini kita tunjukkan bagaimana fi'al berubah bentuk. Daripada fi'al madi. Fi'al madi. Daripada fi'al mudari dan fi'al am. Ha, sebab kalau kita rujuk kepada kamus. Kamus anggap kita nak cari satu perkataan. Kita kena rujuk pada bentuk. Hua ataupun hua past tense bentuk don roba ini fil madi untuk hua don roba bermaksud dia telah pukul don roba a a a itu fil madi ya, dan bila dia dual bila dia dual dia tambah don roba don roba tambah alif bila uh, perkataan sama ada isim atau fiil ada a di belakang ada alif di belakang. Alif itu merujuk. Biasanya merujuk pada dua. Dan bila dia plural, ramai, dia dorobu. Dia tambah wow di belakang. Bila ada wow di sini, dengan alif, dorobu, ada itu menjadikan film di mereka telah pukul. Kalau sini ialah doroba, dia telah pukul. Dia lelaki telah pukul. Di, mereka dua orang lelaki telah pukul dan ini mereka ramai lelaki telah pukul. Itu adalah fail mad. Itu perfect text. Perbuatan yang telah sempurna dilakukan. Dan kita pindah ke fail motor. Fail motor ini adalah yang maknanya ialah yang menyerupai yang menyerupai fi'al mudhari dia menyerupai isim nanti kita akan belajar nanti bahawa apa sebabnya fi'al mudhari itu menyerupai isim sekarang kita tengok dia berdor roba untuk singular dia tambah ya di depan ya ya ribu barisnya berubah dan huruf terakhirnya di 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 di, di, di bariskan dengan dhamma ataupun baris depan dia punya u Yat ribu. Yat ribu. Ini boleh tukar kepada hamda. Ha? At ribu. Pada not, non. Nat ribu. Kami lakukan at ribu. Aku telah pukul. Eh, aku pukul. Nat ribu. Kami pukul. Dan, dan tat ribu. Engkau. Ha? Engkau sedang atau akan pukul. Jadi itu. Ha? Yat ribu. Yat ribu ni bila ada dua. Dua orang. Tambah alif juga. Sama macam isim kan? Alif nun. Ha? Ha? Baitani. Muslimani. Mu'minani. Itu untuk dua orang. Jadi, yad ribani. Itu pun isim. 
ان معف ان فعل مضارع dalam bentuk dua kan ya ribad tambah dan untuk plural ramai ya ribu nak tambah waw nah waw ini di belakang maka ada yang di atas ribu nak kita bandingkan untuk dua fi'il madhi dan fi'il mudhari ada alif di belakang ada alif di sini dan untuk jamak plural kita ada waw waw dan waw di sini waw di belakang situ ha, memberi isyarat bahawa itu adalah satu uh, perkara plural ramai sama ada untuk isim atau untuk fi'il dan kita kembali ke ini fi'il mudhari kita tengok pula fi'il fi'il amr fi'il amr dia buang nombor pertama ya itu dan dot roba ditambah hamzah eh, tambah hamzah dan bahasa ini dia boleh hamzah atas atau tambah bawah bergantung pada uh, perkataan itu kalau nasar nasara unsur eh, unsur uh, kalau uh, Dohoba, itrib ni bagi sebawah. Itrib. Itrib dengan sukun masuk. Engkau pukullah. Engkau pukullah. Itriba, engkau berdua pukullah. Engkau berdua orang lelaki. Pukullah. Itribu, ha? kamu semua pukullah. Jadi ada wow, maksudnya jamak. Ada wow, jamak. Ada wow, jamak. Ada alif, dua dua orang ada alif dua ada alif dua dan ini kalau sukun hujung fil amr arahan kalau dhamma di hujung sini ialah fil mudhari sedang atau akan berlaku dan bila ada fathah di sini iaitu fil madhi telah berlaku itu bagaimana kita lihat uh, bentuk fil madhi bunyi a a a bentuk mudhari bunyi u dan bentuk amr dia dari sukun bahasa mati bunyi it 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 ha itulah perbezaan antara madhi fi'il mudhari dan fi'il amr okey sekarang kita pergi kepada contoh fi'il contoh fi'il di mana fi'il seperti juga isim dia ada domi ganti nama dalam dia. maksudnya dalam bahasa Arab bila kita sebut satu fi'il dalam perkataan itu ada tersembunyi atau boleh dilihat tersembunyi boleh dinampak dalam itu dia punya ganti nama pelaku kepada perbuatan itu. Ha, itu masuk ganti nama. Contoh kita ambil nun sokra atau nun sokra untuk tolong. Eh? Kalau kita ada untuk singular, dual dan plural. Eh? Baris pertama untuk singular, dual dan plural. Dan kita ada untuk eh? orang pertama iaitu untuk anak-anak nu, aku dan kami. Untuk orang kedua, masculine dan feminine. Dan untuk orang ketiga, ini masculine untuk pada anta, awak atau engkau. Dan orang ketiga ialah untuk masculine dan feminine untuk dia. Jadi kita selalu mula dengan mengenali satu perkataan, satu perbuatan dengan uh, bentuk untuk singular male. Ataupun untuk dia seorang lelaki. Eh, dia seorang lelaki. Jadi kalau ni pertama, dia kalau ni huwa, kan? Kalau kita bilang ni huwa. Dia seorang lelaki yang huwa. Jadi nasara, dia terjemahkan dia seorang lelaki telah pukul. Nasara. Sebab dia di situ ada dia punya bomi, ada dia punya ganti nama dalam ni nasara dia lah. Pada dua, nasara. Nasara ada alif juga sini. Alif, nasara. Ya? Mereka dua orang lelaki telah pukul. Dan bila jamak ada wal, nasaru, mereka ha, lelaki telah, telah tolong maaf. Ha, nasara, ialah tolong, dia seorang lelaki telah tolong, nasara, dua orang lelaki telah tolong, nasaru, mereka lelaki telah tolong. Itu untuk 
kuah atau potong untuk maskulin orang ketiga singular dual dan plural dan jika untuk feminin kita ada bentuk nasarat 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 kita biasa dengar kan kalau ada ta maftuha di belakang itu singular atau tu dia akan menjadi a uh, mas feminin feminin nasarat nasarata nasarna nasarat nasarata nasarna jadi untuk dalam al-Quran kita perlu lebih mengenali untuk orang ketiga lelaki sebab ini yang banyak muncul dalam al-Quran. Ini ada tapi tak banyak dan bila dia ada kita boleh kenal apabila telah kenal untuk orang untuk lelaki. Ya? Jadi kita tahu nasara nasara nasaru nasarat nasarata nasarna. Yang perlu ingat lebih kepada orang ketiga lelaki dan biasanya singular dan dual, dual tu senang tu sebab dia ada alif di belakang dan untuk orang ke kedua kita ada untuk anta untuk anti antuma antuma antum antunna iaitu nasarta engkau seorang lelaki engkau telah pukul nasartuma kamu dua orang lelaki telah pukul Nasartum, kamu ramai lelaki telah tolong Telah tolong eh? Nasarta, nasam Nasarta, dia seorang lelaki telah tolong Nasartuma, dia mereka atau Kamu dua lelaki telah, telah tolong Dan nasartum, kamu orang lelaki telah Kamu ramai telah tolong Dan kita, untuk untuk wanita, untuk kami eh, Nasarti Nasotuma, nasotunna Tati, anta, anti Boleh kenal, tapi yang banyak ada Dalam Quran yang sebelah Lagi Nasotu Nasotna, nasotna Nasotu, kembali pada aku An, nasotu Saya kena tahu sini Nasota, anta, nasoti, anti Nasotu, anak ataupun aku Aku telah Tolong dan si nasar na panjang na na kami kami telah tolong kami telah tolong dua orang dan jamak sama bentuk ni nasar na kalau dia pendek nasar tunna nasar na itu untuk wanita plural jadi yang paling banyak kita ada yang ini yang di sini nasar na bentuk dia nasar 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 tu nasar ta nasar tu nasar tu nasar na kita tak perlu ingat semua kita perlu just cuba kenal cuba kenal untuk yang untuk bahagian orang ketiga lelaki orang kedua lelaki dan aku dan kamu itu adalah fi'il madhi kalau kita rujuk pada fi'il mudhar eh kembali kepada sama juga tadi kita guna pada orang ketiga nasara yang suruh nasara yang suruh bunyi nasara yang suruh dan orang ketiga ya ada dia ya di depan dan dia ha huruf dia pendek je nas na yang suruh yang suruh ni yang suruh ni ada alif di sini maksudnya untuk dua orang yang suruh nak ada waw ada waw maka itu ialah plural. Jadi ini untuk orang ketiga lelaki. Ha? Dia telah dia sedang atau akan menolong mereka dua orang sedang atau dan akan menolong dua orang sedang atau akan menolong dan yang suruh nak mereka lelaki sedang atau akan menolong. Lepas tu kita kembali kepada orang kedua lelaki. Yaitu nasong Tan suru, tan suru, tan suru ni, tan suru na. Tan suru, tan depan, tunjukkan tak. Tadi kalau untuk yang uh, fil madi, tanya di belakang, nasar tak. Kan? Tapi yang ni, di depan maksudnya, sedang atau akan berlaku. Di belakang pun sudah berlaku. Sudah sempurna berlaku. Tapi ni tan dengan ni di depan. Tan suru, tak antar. Engkau akan atau sedang menolong. Ini tan suruh, tan suruh ni. 
kamu dua orang sedang atau uh, sedang atau akan tuan-tuan dan tan suruna kamu ramai sedang atau akan menung bila dengan wow bila ada wow saja untuk uh, masculine itu menunjukkan ia adalah plural ya dan kita balik pada kepada unsur unsur untuk aku tolong non song kami tolong unsur kami Maaf, ansur kami sedang atau akan tolong ansur kami aku sedang atau akan tolong ansur aku an, an aku sedang atau tolong dan nansur kami sedang atau akan tolong untuk dual atau plural sama bentuk. Jadi kita ingat itu untuk orang ketiga lelaki, dua lelaki dan untuk orang pertama. Pertama tak ada lelaki atau perempuan dia cakap aku, dia boleh maksud lelaki atau perempuan. Dan kita rujuk balik kepada yang untuk bahagian feminin. Tan suru tan surani tan sur yan surna. Tan suru tan surani yan surna. Kita lihat untuk feminin orang ketiga dan untuk maskulin orang kedua. Maksud ini dia seorang perempuan telah to sedang atau akan tolong. Kau seorang lelaki sedang atau akan tolong. Tapi bentuknya sama. Tan suru tan suru. Ejaannya sama. Haa. Itu memang, itu bukan kesilapan itu memang begitu. Cuma nanti dalam Quran kita tahu di konteks ayat dia sama dia rujuk kepada lelaki dan perempuan kita akan tahu. Ya, jadi ingat bila Tan suruh boleh rujuk kepada uh, orang ketiga perempuan atau orang kedua lelaki. Ya, dan uh, bentuk dual adalah sama dan bentuk plural untuk wanita ya, yang surna tan surna pendek ajna dia kan tan surna itu adalah fi'il mudhari fi'il mudhari kita banyak akan uh, jumpa sebab dalam Quran lebih banyak fi'il daripada isim dari segi jumlah ataupun ayat-ayat yang fi'il ayat perbuatan daripada ayat isim ya, dan banyak dia rujuk banyak banyak fi'il banyak fi'il yang kita perlu kenal dan fi'il mudhari satunya yang akan berubah dari segi bentuk ejaan dia dalam keadaan-keadaan itu yang kita akan berjalan. So, insya Allah kita akan tempuh lagi selepas ini pertanyaan tentang PL. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.